75% van de leerlingen gaat het gewoon goed. Dus laten we beginnen op een dag als vandaag om dat ook heel erg te benadrukken. Maar je ziet ook dat 15% van de leerlingen eigenlijk het lesachterstand, leerachterstand, het primair onderwijs verlaat. En dat is eigenlijk een hoog risico. Vandaag wordt ook het rapport van de onderwijsraad gepubliceerd. En ook zij benadrukken, laten we in Nederland zo vroeg mogelijk alle talent maximaal gebruiken. In een situatie die voor alle kinderen en hun ouders toegankelijk is. Wij willen ons als sector, en daar zijn we op dit moment ook de belangenbehartiger van als PO-raad, heel erg sterk maken dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Als je dat zegt, kom je al heel gauw opnieuw bij die vraag en wat gaan we dan morgen anders doen? Het thema wat wij daarvoor gekozen hebben is natuurlijk professionalisering. Dan zeggen we, als je die lerende houding daar hebt, die reflecterende houding, laten we dan ook zorgen dat professionalisering van veel meer vanzelfsprekend is. Wij zeggen, laten we ieder team eigenlijk per jaar een soort zomeracademie aanbieden. Dat je als team één week met elkaar je maximaal schoolt. Want die teamscholing is buitengewoon effectief, blijkt uit allerlei onderzoek, ook rondom taal en rekenen. Bij de leraar zeggen we, één keer per twee jaar, zorg ook voor je individuele bijscholing. Schoolleider, als we met z'n allen zo op opbrengst gerichtheid zitten, dan is die schoolleider natuurlijk spin in het web, echt een spil, om te zorgen dat dat proces... Ook het faciliteren daarvan goed op orde komt. Dat betekent dat we ook extra steun in de professionalisering aan de schoolleider moeten geven. Maar dat betekent ook dat het niet vrijblijvend is. Dat we moeten nadenken over registers en dat we goed moeten kijken wie die bijhoudt en wat we dat gaan doen. Naar het bestuur toe zeggen wij, laten we de komende tien jaar volop inzetten op benchmarking. Dat ook schoolbesturen met elkaar de verantwoordelijkheid nemen. Om te kijken, doen we de goede dingen en doen we ze goed. Als we dit alles winnen, laten we het organiseren vanuit het kind centraal. Dan zie je dat een aantal voorzieningen die in Nederland zijn, veel nadrukkelijker op elkaar kunnen gaan inspelen. Waardoor we in een periode van guur weer, waar we economisch toch ook in zitten, naast meer kwaliteit, wellicht ook kosteneffectiviteit kunnen versterken. En wij benadrukken daarbij dat het ook belangrijk is dat we die ouders steviger betrekken bij wat zij kunnen betekenen voor het kind, ook in de schooltijd. Dit alles moet natuurlijk plaatsvinden bij voorkeur. En laat ik dit compliment, nu we de gastvrijheid hier ook hebben, in een schoolgebouw als dit plaatsvindt. Weet je, ik vind het een plaatje. En ik denk, als ik de reactie zo zie, dat velen dat met mij gevonden hebben. Want dit is natuurlijk echt een gebouw waar je kind graag heen zou willen sturen. Het ziet er mooi uit, verzorgd en er zijn veel mogelijkheden. Maar als je kijkt naar onze scholen, dan moeten wij helaas hardop zeggen dat er te veel scholen zijn. En de cijfers die daar nu voor liggen is dat 80% na twee uur eigenlijk een zodanig klimaat heeft dat er niet meer geleerd kan worden. Omdat de zuurstof die nodig is om onze hersenen een beetje op gang te houden, eigenlijk ontbreekt. En eigenlijk moeten wij keer op keer vaststellen dat het primair onderwijs de opdracht heeft gekregen om mooi de taal te dekken met een te klein tafelkleed. En daar zijn wij eigenlijk ook wel een klein beetje klaar mee. En als je dan zegt, ja maar dat zit allemaal in de overheid, dan wil ik nog een keer benadrukken dat 5% op dit moment het cijfer is wat besteed wordt binnen de sector aan overheid. Dat vind ik eerder zorgelijk weinig dan dat dat een breekpunt zou moeten zijn. Als je 20 jaar leerrecht hebt, dan moet je ze ook kunnen verzilveren. Dan denken wij dat een tienjarig plan het meest effectief is om ook te kunnen kijken bij maatregelen wat oorzaak en gevolg is. Dus wij roepen het kabinet op om samen, het nieuwe kabinet straks, om samen met ons eigenlijk tot een soort pact primair onderwijs te komen. Vergelijkbaar termijn van tien jaar zoals we ook de keuze is gepakt bij de kennis- en investeringsagenda. Omdat de oorzaak en gevolg Juist in het onderwijs, soms langer duur, voordat die wal, die yellow submarine naar boven komt qua causaliteit. Dus we willen heel graag met het nieuwe kabinet eh, dat eh, voor elkaar krijgen. Daarbij ga ik graag over tot jou aanbieden van dit mooie manifest. Nogmaals dank voor je bereidheid om hierheen te komen.
stelsel, eh, onderwijs, onderzoek, innovatie, er gebeurt heel veel, is toch het primair onderwijs denk ik een hoeksteen. Eh, waar eh, de investeringen nodig zijn, waar het rendement gedocumenteerd is en ook eigenlijk eh, naar, een ieder, over, naar een ieders overtuiging ook die investeringen zo essentieel zijn, omdat ze juist bij ontstentenis daarvan het huis wat we met elkaar willen bouwen op een hele wankele basis rust en zal blijven rusten. Uh, en daarom ben ik heel blij met het initiatief van de PO-raad. Het is een belangrijk thema. Ik hoop dat het de aandacht krijgt die het verdient. En ik verheug mij op mevrouw Kervizee en haar bestuurders op de barricades tegen te komen in deze dagen. Dank u wel.